Amigos míos, mucha atención, porque lo que voy a explicar son de esas conspiraciones que claramente afectan a cualquier persona. Sí, a usted que está en la casa. Todos de alguna manera tienen, ¿cómo decirlo? Una fotocopia, una película bajada de internet. Sí, todos. todos tienen un iPod con música, por ejemplo. Sí. Bueno, déjenme contarles cabina, que, que según la última visita de nuestro amigo, señor Barack Obama, entre las cosas que quiero eh, apurar tiene que ver precisamente con este sistema de protección del derecho de autor. De hecho, la primera vez que hicimos el Tratado de Libre Comercio, eso fue una de sus grandes exigencias. ¿Qué es lo que detona todo esto, amigos míos? Un video que Eduardo Fuentes mostró a través en el SAPI y que explica lo siguiente. Vamos, 40 segundos la versión. Va adentro. Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Exactamente, robar es ganar algo dejando al otro sin. Copiar es que dos puedan disfrutar de una misma cosa, lo que se parece a un acto humanitario más bien. Lo que nos va a competir acá, porque amigos míos, Internet, que ha sido nuestro gran sistema de batalla, el gran temor de los poderes fácticos es el tremendo poder... Así como votamos una central hidroeléctrica y todo, y tantas cosas más. Termoeléctrica. Exactamente, termoeléctrica. Muchas gracias, Felipe. Tiene que ver con el poder de la democracia sin límite de las redes sociales. Bueno, lo quieren votar como sea. Déjeme contarle que hasta el día de hoy la ley de neutralidad en Chile impide que el gobierno tome parte de forma vocacional frente a las copias o los intercambios que se hagan en Internet. Solo copias o solo juicios privados a través de alguien que se siente o quiere eh, llevar a alguien, digamos, al tribunal, lo puede hacer, pero el gobierno no se mete. Hasta ahí íbamos bien. Un gobierno imparcial, neutro respecto al intercambio de información. Pero ahora que vino el presidente Obama, le dijo, oye, ¿somos amigos o no somos amigos? Sí, qué rico tener amigos de Estados Unidos. Oye, ¿podría imponer esto como el acta? Que en realidad ni más ni menos que es el Trans-Pacific Chip. ¿O cierto? El TPP famoso, que es el acta disfrazado. ¿Qué países tienen el acta? ¿Y qué es el acta? Te lo explico el tiro. Actualmente, el acta está funcionando en todos esos lugares. Fue, mira, una característica principal es que los principales idiomas que se están hablando en el partido todo es el inglés. Obviamente, Inglaterra es uno de los grandes gestores de esto. Casa de reptilianos, falsos reyes y denominadores del mundo desde siempre. Acta es ni más ni menos que la sigla para lo que se podría traducir como un acuerdo de tratado de comercio sin o en contra de la falsificación. Falsificación, perdóname, no es falsificar algo, es hacer una copia igual para que otro lo disfrute del mismo modo. Pero ya miren esto, ¿qué es acta? ¿Qué pasa si acta llega a Chile? La cosa en un futuro funcionaría más o menos así. Primero con un ejemplo típico, cotidiano, como te lo explica el primer video. Vamos, mira. Imagina que pagaste por un curso de cocina. Durante ese curso aprendiste a cocinar un pollo frito muy sabroso. A continuación, regresas a casa y enseñas la receta a tu esposa. Y aquí está el truco. Según el acta, tú y tu esposa ahora son dos delincuentes, ya que ambos compartieron esa información de forma gratuita cuando únicamente tú pagaste por ese aprendizaje. Los reglamentos del acta son claros. Cuando se sospeche que tú compartes información con derechos de autor, según el país donde vivas, el acceso a cualquier tipo de cursos será bloqueado, se te impondrá una multa o serás enviado directamente a prisión. Imagínate. Claro, exacto. Claro. ¿Saben por qué le importa tanto que lo del derecho de autor se haga respetar? Les voy a explicar por qué la primera patita. He aquí un autor, he aquí una obra, ¿cierto? Un trabajo, un objeto cualquiera. Y aquí un comprador, por ejemplo. Aparece un señor por acá al medio que hace que este señor le hace llegar estas cosas a los demás. Y este es como el corredor de propiedades. 
Este señor es el que se hace realmente la América. Este señor no tiene ningún tipo de talento. Este señor jamás se le ocurrió ninguna puta cosa en la vida. Este señor se dedica a explotar los talentos de los demás, creando necesidades ficticias muchas veces para los distintos compradores. Cuando esto pasa de acá hasta acá, este señor el negocio desaparece y se le acaba. Él no lo está protegiendo a él, está protegiendo el negocio que saca. Algo relativamente normal, pero sigamos más adelante y ya volvemos con esto. ¿Qué es lo que nos preocupa? Ya explicamos cómo funcionaría con un curso de pollo frito privado que si se lo enseña a tu esposo te dirían preso. Veamos qué ocurriría con Internet. Segundo video. Con el acta, las ISP, las empresas a las que pagas por tu acceso a Internet, se verán obligadas a abrir e inspeccionar cada paquete de datos que envíes o recibas para buscar información con derechos de autor. Si envías o recibes información con derechos de autor en varias ocasiones, podrías ser desconectado de Internet o enfrentar cargos criminales. Eso significa que si tú envías un MP3 a tu amigo a través de un programa de mensajería instantánea, subes un video de una fiesta con música de derechos de autor, o citas un artículo de un periódico con derechos de autor en un correo electrónico, te agarran. O sea, Amigo, imposible. Imposible. Imposible hacer nada. Imposible hacer nada. Muy bien, no, Felipe. Porque además... De hecho, no hay nada que no tenga algo como cita, perdón, como diario, titular. Por ejemplo, en estricto rigor, Felipe, las frases del día que tú haces, y ya te lo voy a mostrar, y de hecho está en el acta, tú por citarla tienes que pagar. Por eso, y no podéis citarlo. A ver, usted está, ¿qué está citando? Venga para acá, preso. Aunque incluso yo cite... ¿Dónde lo dijo? ¿En sí. qué medio lo dijo? Sí, 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 Escúchame, aunque lo hayas dicho tú en un programa de radio, porque no es tuya la radio, para adentro, te fuiste preso. Porque, ah, así de ridículo, ay, es un temor terrible. No, entonces no puede citar nunca más a nadie. No. Son los periodismos, solamente están creando medios, no están, están tratando de amordazar al autor y están tratando de controlar al comprador. Eso Gracias. es lo que pasa. Te agrego algo más. Dígale. Que es tremendo lo que acabamos de ver. Esto significa que las empresas que proveen Internet tienen la facultad para meterse en tu comunicación que es privada. Hasta ahora todos sabemos que uno de los principios máximos de las libertades personales es que la correspondencia no puede ser violada. ¿Por qué si los correos electrónicos solo para revisar Eso. si hay material con derecho de autor? Y hasta el día de hoy Chile se ha mantenido neutral como tema. Cuando ya llegó sí. Obama... Una de las cosas que le interesa es que esto desaparezca y como les mostré en el mapa, países que ya aceptaron esto están hasta acá, les digo al tiro. Sigamos viendo. Quiero explicarle, en publicidad una cosa muy importante es el proceso de circulación. Como bien saben, yo soy publicista. ¿Qué significa esto? Que yo cobro tanto, si tengo, soy dueño de una revista, si alguien pone una publicidad ahí, lo va a ver el que lo compró. Ah, ah, no solo él. Él le va a llevar la revista para la casa y esa revista le interesa a la señora, a los hijos, que en una vez se la presta al vecino. O sea, fue más efectivo el mensaje porque lo compró uno y llegó a los demás. Hasta ahí va todo bien. Pero eso, de repente, se le empezó a hacer un problema cuando la circulación se excedió. Vamos con el tercer video. ¿Quiénes están detrás y por qué están haciendo todo esto? Todo este acuerdo solo beneficia a una pequeña parte de la industria llamada la mafia de contenido. Las compañías de medios editoriales como la RIAA y la MPAA, que durante mucho tiempo han tratado de resolver el problema de Internet que amenaza su obsoleto modelo de negocio. El acta es el resultado de su trabajo de cabildeo y presión con los gobiernos para que participen en las negociaciones. Las últimas filtraciones indican que las técnicas para eludir el filtrado de contenido e infraestructura de bloqueo también serán ilegales. ¿Y qué es lo peor? Todo se hace en secreto. Si eres europeo, mexicano o de cualquier región, este acuerdo se trata de llevar a cabo por personas que ni siquiera han sido elegidas por el público. ¿Ya has visto en YouTube algunos videos que no están disponibles en determinadas regiones? ¿Mm? Esta protección obsesiva y desmesurada contra la copia es también una gran herramienta para la supresión de información. Una vez que todos los filtros de Internet y las técnicas de bloqueo estén en marcha, prácticamente toda la información que toque la etiqueta de copyright podría ser suprimida. Prácticamente toda la información que tenga relación o comentario sobre algo creado y que tenga derecho a autor va a tener que ser omitido. Um, algo así como el 99,9% de todo. O sea, ¿qué quieren realmente? No es proteger a nadie, quieren que Internet se venga al hoyo porque Internet ha hecho muy bien su trabajo mostrando ciertas verdades que ellos siempre han querido tapar porque controlan el sistema precisamente de la manera en que los autores le entregan la información al resto de nosotros los compradores. Pues bien, 
Vamos con el último video y de ahí vamos con las frases. ¿Qué es lo que se pierde, como bien dijo Felipe, cuando el acta llega a un país y que es la puerta que se acaba de abrir porque hasta ahora estamos en neutral? Pero están felices con esto que estamos a punto de firmar. Atención. Las consecuencias con las que tenemos que tratar son la censura en Internet, la restricción de la libertad de expresión, pérdida de la neutralidad de la red debido a la restricción del uso de ciertos protocolos, vigilancia total de todas tus actividades en línea, pérdida de las libertades y la restricción de los derechos civiles. Sí, las ideas no son de alguien, son de todos. Absolutamente, y debiera ser. Bueno, y lo que dijiste no es menor, porque si es que alguien... Quiero homenajear otra cosa, o a alguien se le ocurrió una buena idea, tú no podrías mejorarla si es que no pagaras grandes cantidades de dinero. Eso es lo que quieren hacer, es que todo lo vuelvas a pagar muchas veces, para que esta otra cosa siga llenando de plata. Ok, amigos míos, hubo un tiempo en donde, por ejemplo, yo compraba, como lo explico la otra vez, un VHS, un DVD, lo que sea. El autor ganó su plata porque yo le compré eso. Yo se lo presté a un amigo, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y hasta aquí ningún problema. ¿Cuándo llegó un problema? Cuando, cuando apareció internet y estos amigos se elevaron elevado a 100. Entonces dijo, chuta, tenemos un problema. Y fíjate que el cine descubrió lo siguiente. Y aquí voy a decir una relación personal. Yo hablé con uno de los dueños de Warner Bros. Y ellos no tienen problema con esto. Porque descubrieron lo siguiente. Por ejemplo, en el mercado musical... Ellos tenían, por ejemplo, a Michael Jackson y a Madonna, por citar a dos. Y ganaban muchos millones con este, muchos millones con este. Cuando llega Napster, cuando llega el intercambio de música, dicen... hoy oh, empezaron a perder plata y no están comprando discos. Pero ellos jamás dejaron de hacer música. Ellos no perdieron ni la gente tampoco. Pero pasó algo mejor. Aquellos que no tenían oportunidad, porque no tenían grandes negocios, apareció Lady Gaga, apareció The Smith, apareció una cantidad de grupos chiquititos y entre ellos gente brillante que jamás hubiera tenido esta oportunidad porque no cumplían con los requisitos de aquellos que solo les permiten vivir en el, en el mercado artístico si es que les paga todo a ellos. O sea, Internet lo que hace es una democracia. Lo que hace cuando pirateas es regular el precio de las cosas. Exacto. No que le pongan el precio a ellos lo que quieran, sino que hacen que las cosas valgan, escúchame bien, lo que tienen, tienen que, que valer. Y nada más. Y eso es lo que ellos temen, que no te van a poder cobrar 20 veces las cosas que es lo que siempre han querido. Las tres últimas frases y las conclusiones, por favor. Vamos con la primera. Rodrigo Velasco, esto pasaría... Con Chile si es que llega esta maldita ley. Teóricamente si en Chile copia un disco y lo pasas a un iPod es delito. Entonces está penado de 5.50 UTM y un presidio menor en su grado mínimo. Sí. <coughs> ¿Ok? Pa así más o menos va a estar la mano. Segunda gráfica. Gran pensador, Ram Chomsky. Si no hacemos nada... Internet y el cable, sí señor, el cable también, estarán monopolizados dentro de 10 a 15 años por las megacorporaciones empresariales. La gente no conoce que en sus manos está la posibilidad de disponer de estos instrumentos tecnológicos en vez de dejárselos a las grandes compañías. Exacto, porque los medios de comunicación son tu herramienta para hacer lo que necesitas hacer. Y por último, Tom York del gran grupo Radiohead. Ellos, para que sepan, ponen toda su música gratis en Internet. Porque como artistas, ellos ganan tocando, haciendo música en los recitales, no haciendo discos así como y echarse a morir. Es solo cuestión de tiempo. Y hablar de, de, de cierto, más que de años, de meses más que de años, para que el negocio tradicional de la música colapse. Los músicos jóvenes deben abstenerse de firmar con las grandes disqueras, pues quizás pronto estas se habrán acabado. Y eso es lo que temen ellos. En conclusión... ¿Cuál es el problema con Internet? Y perdone la comparación, al igual que el cáñamo, entre las cuales cosas se, se nace también la marihuana, es que es demasiado bueno y barato como para poder cobrarle y sacarle plata. Por eso lo quiere eliminar. No al acta, no a los derechos de autor completamente receloso. Viva la libertad de Internet. Gracias.